En el siguiente video quería hablarles sobre un tema que me parece sumamente interesante y preocupante que es el etiquetado de los alimentos. Mucha gente ve esto como algo positivo, pero quería explicarles en este video por qué es algo absolutamente negativo en realidad. Figura ser positivo, pero es bastante positivo, sí, pero para los organismos estatales que recaudan cada vez más. Bueno, en primer lugar voy a explicar qué es el etiquetado de los alimentos. Aquí en Uruguay y en otros países, y creo que también en Argentina, se exige ahora que el fabricante tiene que poner en su producto un cartelito, un logo, que dice, por ejemplo, exceso de sal, exceso de grasa, exceso de azúcar, por ejemplo, son como unos rombos así, que son de color negro y tienen el nombre, dice, por ejemplo, exceso de sal, exceso de azúcar, todas las cosas que tiene el alimento, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a explicar el por qué es bastante malo todo este sistema de etiquetado, etc., y encarece en realidad los costos. En primer lugar vamos a empezar con la empresa productora de alimentos. Y tenemos dos grandes monstruos dentro de este sistema. El primer monstruo que está feliz porque cada vez recauda más se llama certificadoras. Me voy a correr así un poco para que lo vean mejor. El primer monstruo de este sistema son las certificadoras y el segundo monstruo son los organismos estatales. En este caso puse como ejemplo el Ministerio de Salud Pública, pero en realidad son varios. Pero vamos a utilizar el Ministerio de Salud Pública como ejemplo. Bueno, tenemos entonces la empresa que quiere producir alimentos y el primer la primera traba que va a tener, que va a ser exigida por parte de las autoridades del Estado, las autoridades, las autoridades del Estado con el Ministerio de Salud Pública, va a exigir a la empresa que cumpla con lo que le marcan las empresas certificadoras. ¿Qué hacen estas certificadoras? Exigen y cobran entonces por ciertas normas como Hazard, GMP, que son las buenas prácticas de manufactura, SSOP, son procedimientos operativos estandarizados de sanitización, y miles de normas ridículas más que digo que supuestamente nos van a decir que garantizan en la inocuidad de los alimentos. Es interesante cómo las certificadoras trabajan junto a los organismos del Estado. Y es interesante que si esta empresa no cumple con las normas que le exige la certificadora, que cobra mucho dinero por certificar una empresa, si no cumple con estas normas, multa. ¿Y quién gana? Gana obviamente el Ministerio de Salud Pública o los organismos del Estado, ¿no? Bueno. Una vez cumplida la parte de las certificadoras, ya se hicieron su dinero las certificadoras y esta empresa logró cumplir tanto el CASA, la GMP, el SCOP o todas las normas que se le ocurran a la Intendencia y a la certificadora, logramos lo que se supone que es la santa inocuidad. O sea, un alimento inocuo que supuestamente inocuidad significa que no causa daño al consumidor. Esa es la definición de inocuidad. Un alimento inocuo es aquel que no causa daño al consumidor. Resulta entonces que este alimento supuestamente inocuo, luego de cumplir todas estas normas que exigía la Ministerio de Salud Pública, las certificadoras, resulta que ahora enferman al consumidor. O sea, esa inocuidad enferma al consumidor. Vean, vean lo contradictorio del sistema. Bueno, y ahora entramos en el etiquetado. ¿Por qué estoy en contra del etiquetado? Porque ahora se va a exigir el etiquetado a esta empresa. O sea, se le suma un nuevo costo, ¿no? Se exige ahora entonces el etiquetado. ¿Qué ocurre si la empresa no etiqueta en el alimento? No, no coloca la etiqueta. Es, por ejemplo, exceso de sal, exceso de, de grasa, exceso de azúcar, exceso de mentira, tendría que decir. ¿Qué pasa si la empresa no cumple? Si no cumple, multas. ¿Y quién gana nuevamente? Nuestro amigo, el Estado, el Ministerio de Salud Pública, en este caso, gana porque cobra multa. O sea, cobra multa si no cumple con la certificadora, cobra multa ahora si no etiquetas que tiene exceso de sal, si no colocas ese logo con exceso de sal, etc. O sea, cada vez cobra más. Ahora cobra, antes cobraba por uno y ahora cobra por dos. Vean qué interesante, ¿no? Cada vez está más feliz este señor. Bueno, como vimos entonces, ahora se cobra por dos. Y la conclusión de todo esto que me parece lo más importante de este video. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo este monstruo que se ha creado? En primer lugar, las certificadoras y sus normas no garantizan que los alimentos sean inocuos para el consumidor, o sea que no causen daño al consumidor. No, no lo garantizan, no lo pueden garantizar. En segundo lugar, a las empresas se les cobra por normas que no sirven para lo que dicen asegurar. Si no cumplen con ellas, se les multa. ¿Y quién gana? Siempre gana el señor MCP. En tercer lugar, el etiquetado es la afirmación por parte de este señor, el Ministerio de Salud Pública, que las medidas anteriores exigidas para garantizar la inocuidad no sirven para nada. Porque si el alimento tiene exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasa, o sea, enferman al consumidor, no son inocuos. Exceso de sal, exceso de grasa, exceso de azúcar, significa entonces alimento no inocuo. 
Y ahí pasamos al cuarto punto. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que se crea cada vez más burocracia, impuestos, que encarecen aún más el precio del producto final para el consumidor. O sea, este monstruo, estos monstruos, cada vez van encareciendo más el producto final al consumidor y cada vez el producto va a ser de menor calidad, porque esta empresa va a buscar maximizar sus ganancias. Y en quinto y último punto, podemos concluir que todas estas instituciones, las cuales no cumplen ninguno de sus objetivos básicos, son como instituciones esquizofrénicas, lo que hacen entonces únicamente aumenta los costos del producto final al consumidor, y bueno, como les dije, las empresas van a buscar maximizar sus ganancias, y cada vez entonces el consumidor va a tener un, un producto cada vez más caro y de menor calidad. Por eso me parece importante atacar al monstruo en primer lugar, y todas estas certificadoras, atacar el problema de raíz y no el etiquetado porque el, el etiquetado es multiplicar la burocracia cada vez más y tener un alimento cada vez más caro, de peor calidad y bueno, eso me, por eso quería hacer este video porque me parece sumamente interesante y preocupante el tema. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.